சார் வணக்கம் வணக்கங்கள் வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கு உள்ள அரசியல் விவகாரத்தில் ஏறத்தாழ எல்லா தேர்தல் ஓட்டுப்பதிவும் முடிச்சிருச்சு ஆமாம் இப்போ வந்து எல்லாரும் அந்த ரிசல்ட்டுக்காக காத்துட்டு இருக்காங்க சரி இந்த நேரத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வி என்னென்னா நம்ம நடிகர் உலக நாயகன் கமலஹாசன் ஒரு கட்சியை மக்கள் மீது இயக்கணும் ஆரம்பித்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த வேகா வெயிலில் எல்லா இடத்துக்கும் போய் தேர்தல் பிரச்சாரம் பண்ணி வந்திருக்காரு அதே மாதிரி செந்தமிழன் சீமா நாம் தமிழர் என்கிற கட்சிக்காக நாடு முழுக்க போய் பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு வந்திருக்காரு இந்த மாதிரி இந்த அரசியல் இவங்க ரெண்டு பேரும் எடுத்துக்கிட்டால் கூட அவங்களுடைய நோக்கம் முதலமைச்சராக வரணும் மக்களுக்கு ஏதாவது பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட்டு உழைச்சிருக்காங்க இப்போ ஃபேஸ் ரீடிங்கிற இந்த ஜோதிட கணிதப்படி அவர்களுடைய தேர்தல் முடிவு எப்படி இருக்கும் எதிர்காலத்தில் அவங்க எப்படி வருவாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பாக நல்லா இருக்கும் சார் நல்ல விஷயம் முடிஞ்சால் லேட்டஸ்டாக எடுத்து ஏதாவது ஃபோட்டோ இருந்தால் காட்டுங்களா சார் உலக நாயகன் கமலஹாசனுடைய புகைப்படம் இருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப மக்கள் நீதி மையம் கட்சியின் சார்பாக இன்று தமிழ்நாடு முழுக்க தேர்தல் பிரச்சாரம் பண்ணி அவங்களுடைய கட்சி வேட்பாளர்களுக்கு ஆதரவு திரட்டிட்டு வந்துட்டு இருக்காரு இந்த தேர்தல் முடிவு இவருக்கு எப்படி இருக்கோ இவங்க கட்சிக்கு எப்படி இருக்கோ எதிர்காலத்தில் இவர் நினைக்கிற மாதிரி முதலமைச்சராக வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுங்க சார் அதாவது ஒரு குடும்ப தலைவனுக்கு ப்ரொடக்ஷன் கொடுக்குறது ரொம்ப ஈஸி இவங்கெல்லாம் நீங்கள் எடுக்கிறவங்க உலக நாயகன் நீங்கள் ஸோ இவர்களுக்கான ஈர்ப்பில் இருக்கிற ரசிகர்கள் நல்லது சொன்னால் கொண்டாடுவாங்க அதில் க குறைவாக சொல்லும்போது மனசு கஷ்டப்படுவாங்க இல்லை என்னையை கூட அவங்க திட்டுவாங்க இதுதான் இயற்கை இருந்தாலும் நீங்கள் கேட்குற கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்கிறேன் என்ன ரியலோ ரியலாக சொல்லுங்க சார் கமல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மிகப்பெரிய திறமைசாலி இதை தெரிஞ்ச விஷயத்தை நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இப்போ எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் நான் என்னை கேட்க தான் சொல்கிறேன் திரை உலகம்னு ஒன்று இருக்குது அந்த திரை உலகில் இப்போ ஆயிரக்கணக்கான கலைஞர்கள் ஆயிரக்கணக்கான போட்டிகள் ஆயிரக்கணக்கு லட்ச கோடிக்கணக்கான முதலீடுகள் இதுலேயும் அவர் வெற்றி பெறாருன்னா இந்த முக லட்சணத்தில் தொழில் ரீதியாக கலை ரீதியாக வெற்றியை தவிர கமலுக்கான இந்த பிறப்புக்கான வெற்றி ஒரு சதவீதம் இன்னும் அவர் அடையலை அதாவது தொழில் வெற்றி என்பது வேறு ஒரு சாதாரண மனிதனாக பிறந்தால் மூணு நிலையை அடையலாம் ஒன்று குடும்பஸ்தனாக இருக்கலாம் ஒன்று துறவியாக இருக்கலாம் இந்த நிலைகள் எல்லாருக்கும் உட்பட்டது ஆனால் கமலை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மனிதனாக பிறந்த என்ன ஒரு லௌகீகம் அந்த லௌகீகத்தில் எந்த அளவுக்கு அவர் வெற்றி அடைஞ்சிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெற்றி அடையலன் தான் என் என்னுடைய கருத்து அது உள்ள ஆழமாக பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு இணையாக நம்ம நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஏற்கனவே சொன்னீங்க ரஜினி இவங்கெல்லாம் கூட களத்தில் இறங்குறாங்கன்னு ஓகே இந்த ரஜினி அவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மனித முதல் மனுஷனாக இருக்கணும் அந்த மனிதனாக பிறந்திருக்கிறோம் நம்ம அதில் எந்த மாற்றம் கிடையாது அந்த மனிதனுக்கான சில விதிமுறைகள் இருக்குது என்ன கலை கல்வி தொழில் குடும்பம் பே கு பிள்ளைகள் பேரன்கள் இப்படி ஒரு எல்லாம் அமைஞ்சால் தான் அது முழு வாழ்க்கை உதாரணத்துக்கு ஒரு அறுபது வயசுக்குள்ளே இதெல்லாம் நடத்தி இருக்கணும் இதெல்லாம் இருந்தால் முழு வாழ்க்கை நல்லா வாழ்ந்தாருப்பா அவருக்கு என்னப்பா அப்படின்றது ஸோ பேசிக்குன்னு பார்க்குறப்போ குடும்பமே அவங்களுக்கு வந்து முத்திரை பதிக்கிற மாதிரி ஒரு குடும்பம் அமையலை வாரிசுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் இருக்காங்க எங்கள் ஆன்மீக ரீதியில் பார்த்தா வாரிசுன்றது ஆண்களை முக்கிய முதன்மைப்படுத்துவாங்க சொத்துக்கோ சரி அறிவுக்கோ சரி பதவிக்கோ சரி அந்த வாரிசுகளும் அங்கே தடைப்பட்டிருக்கு ஸோ ஒரு மனிதன் அப்படி மனித வாழ்க்கையில் நம்ம முதல் லட்சத்து பிறகு ஜோதிட ரீசாக எடுக்கிறதுக்காக சொல்ல நான் அதே போல் அரசியல் இருங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு துறை சிலைகளை சிற்பம் அழகாக வடிக்கிறவங்க ஆயிரக்கணக்கான பேர் இருக்காங்க ஆனால் அந்த ஆயிரக்கணக்கான பேர் ஒரு சிலர் மட்டும்தான் உலக அளவில் புகழ்பெறுறாங்க கன்னியாகுமரியில் வள்ளுவர் சிலை எழுப்பின ஒரு மிகப்பெரிய சிற்பி அவர் கணபதி சபதிகள் ஆனால் கணபதி சபதி விட திறமையான உலகத்தில் இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லை அந்த வாய்ப்பு அவருக்கு இருக்கிறதுனால தான் அந்த கடலில் அவ்வளோ பெரிய சிலையை அமைக்க முடிஞ்சது அதே போல் கமல் ஒரு கலை உலக தவப்பு தல்வன் அதில் எந்த மறு மறுக்க முடியாது அவருக்கு இணையான போட்டி யாரும் போட்டுற முடியாது அதுக்கு தண்ணியே அர்ப்பணிச்சிருக்காரு தன்னுடைய பொருள் ஆவி எல்லாத்தையும் அவர் அர்ப்பணிச்சிருக்காரு இன்னும் சொல்லப்போனால் கமல் சம்பாரித்து அந்த தொழிலில் முன்னேறி ஒரு வீடோ பங்களாவோ வாங்கினதா இது வரைக்கும் நான் கேள்விப்படல அப்படி ரசிகர்களுக்கு தெரிஞ்சால் அது சந்தோஷம் ஆனால் அரசியல் பார்க்கினா அது ஒரு ராஜாங்கம் இந்த ராஜாங்கம் வந்து நூறு வருஷத்துக்கு இருந்த முன்னே இருந்த ராஜாங்கம் வேற ஐம்பது வருஷத்துக்கு இருந்த ராஜாங்கம் வேற இப்போ இருக்கிற ராஜாங்கம் வேற இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் காமராஜர் காலத்தில் அலையெல்லாம் கட்டினாங்கன்னு 
ஆனால் அதே காமராஜ் இன்னைக்கு கட்டினாங்கன்னா அந்த ஊருக்காரன் இங்கே எனக்கு முட்டுக்கு அங்கே இடிக்குதுன்னு சண்டை போடுவான் அன்னைக்கு அரசாங்கம் செய்கிறது தெய்வ செயலாக நினச்சி அப்படியே ஏற்றுக்கிட்டாங்க ஐயோ நமக்கு அணை வருதா பரவாயில்லையே பழசிக்கலாம் ஒரு கம்பெனி வருதா நம்மளால பழச்சு முடியும் நூறு பேருக்கு வேலை தரேன் ஆயிரம் பேருக்கு வேலை தரேன் இப்படி அரசாங்க திட்டத்தை ஆணைய அருளா ஏற்றுக்கிற காலங்கள் வேற இன்னைக்கு அரசாங்கத்தில் தங்க புதையிலே இருந்தாலும் தங்க கூட எனக்கு வேணாம் எனக்கு அரிசி தான் வேணும்ன்றது ஒருத்தர் போராட தயாராக இருக்கு அன்னைக்கு இந்த நிலையில பார்க்கும்போது அரசியல் என்பது அவ்வளோ சுலபமான விஷயம் இல்லை எல்லாமே இன்னைக்கு இந்த டெக்னாலஜின்ற முறையில் உலகமே அவங்கவுங்க பாக்கெட்டில் உட்காந்துட்டு செல்போன் வடிவில் டிவி வடிவில் கம்ப்யூட்டர் வழியில் இந்த ஆன்லைன் இப்படி எல்லா விஷயங்களும் இருக்கும்போது அதையெல்லாம் மிஞ்சி ஒரு அரசியல்வாதம் ஆகுறது அவ்வளோ ஈஸியான விஷயம் இல்லை ஏன்னா ஒரு மனிதனாக மனித தர்மத்திலிருந்து என்னென்ன தேவையோ அதிலேயே நம்ம வெற்றி படையாத அடையாத போது பொதுநல சேவையில் வெற்றி படையலாமா அப்படின்னு அதுக்கு அர்த்தம் இருக்கு நான் அதுக்கும் சொல்கிறேன் நான் குடும்ப வாழ்க்கையே இல்லாத காமராஜ் வெற்றி பெற்றார் குடும்ப வாழ்க்கையே இல்லாத வாஜ்பாய் வெற்றி பெற்றார் ஆனால் அவங்க குடும்ப வாழ்க்கை எப்போ திறந்தாங்களோ அன்னைக்கு இருந்து அரசியல் நாடு பற்றி முழுக்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் கமல் அன்ற மகாராஜா என்ன பண்ணார்னா கலையை பற்றி யாருக்கும் தெரியாத பல நுட்பங்களை உலக அளவில் போய் தேடி பெற்றார் அதில் அவர் சாதனை படைப்பார் இன்னும் கூட இன்னும் மிகப்பெரிய விஷயம் அது கூட தொழில் ரீதியாக தேர ஒரு மனிதனாய் இந்த மனித குலத்துக்கு நான் இதில் வென்றிருக்கேன்னு சொல்கிற அளவுக்கு ஒரு விஷ் வெற்றியும் கிடையாது ஸோ இது ஏன் இவ்வளோ அழுத்தமாக சொல்கிறேன்னா இவங்களுக்கு அரசியல் ஞானங்கள் செவி வழியாவோ இல்லை சில மீட்டிங்கில் போய் க பழகிறதாலோ பெரும் தலைவர்களில் பழகிறதாலோ அரசு அரசியல் அறிவு மொத்த மொத்தம் வராது அனுபவ அறிவு அந்த அனுபவ அறிவு பார்த்தா அரசியலுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட காலங்கள் எவ்வளோன்னு நீங்கள் தீர்மானம் பண்ணுங்கள் கலைக்காக ஒரு ஒதுக்கப்பட்ட காலங்கள் என்ன தீர்மானம் பண்ணுங்கள் ரெண்டாவது அது எல்லாம் தாண்டி இந்த முக லட்சணம் பார்க்குறப்போ அந்த ராஜ கம்பீர இதெல்லாம் அன்னைக்கு சொன்னாங்க அதெல்லாம் இருந்தால் தான் ராஜான்னு அர்த்தம் ராஜ 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 கம்பீர் என்னங்க இல்லையா இந்த அது எங்கே இருக்குன்னு அதெல்லாம் அந்த முகத்தில் இருக்கும் பட்டத்தில் இருக்காது அந்த காலத்தில் ராஜாவுக்கு பார்த்தோன்னா அவர் நடந்து வர ரோ தோரணையில் இருந்து அதே போல் அரசியல் என்ற களம் மிகப்பெரிய களம் இன்னைக்கு மதிநுட்பம் வாய்ந்த அரசியல் களம் எல்லா விஷயங்களும் எல்லா பாமருக்கும் போய் சேரக்கூடிய நேரம் இது அதனால் அரசியல் என்பது அவ்வளோ ஈஸி அல்ல இப்போ எடுக்க போய் எடுத்திருக்கிற முயற்சி வந்து ஒரு கண்ணி முயற்சி இதில் வெற்றி அடையிறதுக்கு அவர் வளமாக ஆரோக்கியமாக இன்னும் இருந்து ஒரு இருபது வருஷம் போராடினார்னா அந்த அனுபவம் அந்த செல்வாக்கும் அவருக்கு அந்த பதவியை கொடுக்கும் ஆனால் இப்போது பெயரளவில் நானும் ஒரு அரசியல்வாதி என்று சொல்லக்கூடிய நிலையிலே அவருடைய முகலட்சணம் இருக்கிறது நன்றி